आज का टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के नीचे हम थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे या फिर थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब होता है सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अब पीस एंड ऑर्डर से हम क्या समझते हैं पीस एंड ऑर्डर से हम समझते हैं कि सोसाइटी में हारमनी को मेंटेन करना और पीस एंड ऑर्डर का मतलब लैक ऑफ वायलेंस भी है यानी कि लोगों को वायलेंस का डर ना रहे मॉडर्न और सिविलाइज्ड सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्राइवेट वेंजियंस का ही एक सब्सटीट्यूट है इसका मतलब ये है कि अगर पहले किसी के अगेंस्ट कोई क्राइम होता था तो वो खुद ही बदला ले लेता था तरीका कितना भी वायलेंट क्यों ना हो पर अभी अगर सोसाइटी में किसी के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है तो स्टेट इंटरवेन या फिर इंटरफियर करती है और स्टेट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए काम करती है तो जैसा कि लिखा ही हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इम्प्लाइज द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर विद इन ए पोलिटिकल कम्यूनिटी बाई मीन्स ऑफ फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट इट इज़ अ मॉडर्न एंड सिविलाइज सब्सटीट्यूट फॉर द प्रिमिटिव प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट वेंजियंस एंड वायलेंट सेल्फ हेल्प फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर अ साउंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फिर लिखा है देर आर हाउ एवर अदर फैक्टर्स दैट हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस दे आर सोशल सेंक्शन पब्लिक ओपिनियन कस्टम कन्वीनियंस एट्सट्रा यानी कि दूसरे फैक्टर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में आते हैं वो है सोशल सेंक्शन जैसे कि अगर किसी सोसाइटी में कोई इंसान किसी के अगेंस्ट कोई क्राइम करता है तो लोग उस सोसाइटी में उसका बहिष्कार कर देते हैं तो सोशल सेंक्शन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का फिर है पब्लिक ओपिनियन जैसे कि क्राइम करने पर अगर लोग उस इंसान को घृणा भाव से देखते हैं तो वो भी एक सेंक्शन है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फिर है कस्टम्स कन्वीनियंस जैसे कि किसी कम्युनिटी का ऐसा कस्टम हो सकता है कि अगर उस कम्युनिटी का कोई मेंबर क्राइम करता है तो उसको उनके कम्युनिटी से बाहर निकाल देते हैं तो ये दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या फिर थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को हम कह सकते हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट तो मेनली पाँच तरह के थ्योरीज हैं पनिशमेंट के पहला है डेटरन थ्योरी सेकेंड है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी थर्ड है प्रिवेंटिव थ्योरी फोर्थ है एक्सपीएटरी थ्योरी और फिफ्थ है रिफॉर्मेटिव थ्योरी तो पहले हम डेटरेंट थ्योरी को पढ़ते हैं डेटरेंट थ्योरी को समझने से पहले हम दो वर्ड्स को पहले अच्छे से समझ लेते हैं एक है डेटरेंट और दूसरा है डेटरेंस डेटरेंट का डिक्शनरी मीनिंग है ए थिंग दैट डिस्करेज सम वन फ्रॉम डूइंग समथिंग कोई ऐसी चीज़ जो किसी को कोई कार्य करने से डिस्करेज करे या फिर प्रिवेंट करे डेटरेंस का डिक्शनरी मीनिंग है द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इन स्टीलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज इसका ये मतलब है कि डेटरेंस एक ऐसा एक्शन है जिससे कि हम किसी और के द्वारा किए जाने वाले एक्शन को रोक सकते हैं उसके मन में उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस या फिर परिणाम का डर बिठाकर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जिनके पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स जो ये कंट्रीज बनाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी कंट्री के अगेंस्ट उन्हें यूज़ कर पाए वो ये न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए बनाते हैं ताकि कोई दूसरा उनके अगेंस्ट कोई वार न छिड़ दे या फिर उनके अगेंस्ट कोई न्यूक्लियर वेपन यूज़ ना कर दे इसलिए वो खुद न्यूक्लियर वेपन्स को अपने कंट्रीज़ में डिवेलप करते हैं तो इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि डेटरेंस क्या है डेटरेंस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में कहा गया है कि लोग क्राइम करने से किस लिए बचते हैं तो डेटरेंस थ्योरी कहती है कि लोग क्राइम करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर होता है और इसलिए नहीं कि वो मॉडल बींग्स होते हैं और उन्हें सही गलत का ध्यान रहता है डेटरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग 
लोग क्राइम करने से बचते हैं जब उन्हें पता होता है कि अगर वो कोई क्राइम करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा और उन्हें पनिशमेंट जल्द ही मिलेगा और जो पनिशमेंट उन्हें मिलेगा वो बहुत सीवियर या फिर कठोर होगा तो सेमेंट ने डेटरेंस थ्योरी को इस तरह से डिफाइन किया है सेमेंट कहते हैं कि पनिशमेंट इज बिफोर ऑल थिंग्स डेटरेंट कि पनिशमेंट सबसे पहले डेटरेंट होना चाहिए यानी कि पनिशमेंट का डर बैठना चाहिए एंड द चीफ एम ऑफ लॉ ऑफ क्राइम इज टू मेक द इविल डूअर एन एग्जाम्पल एंड ए वार्निंग टू ऑल दैट आर लाइक माइंडेड विथ हिम और जो पनिशमेंट देने का मेन जो मकसद है वो है कि जिसने क्राइम किया है वो सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल बने कि अगर कोई ऐसा क्राइम करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा और एक वार्निंग बने यानी कि अगर कोई दूसरा भी ऐसा कोई क्राइम करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा जो भी ऐसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं उनके लिए वो एक वार्निंग और एग्जाम्पल की तरफ बने फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डेटरेंट थ्योरी के पहला है पनिशमेंट इज़ ए मीन्स ऑफ अटेनिंग सोशल सिक्योरिटी पनिशमेंट जब डेटरेंट होगी तब ऑब्वियस सी बात है कि सोसाइटी में सिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी क्योंकि जब पनिशमेंट डेटरेंट होगी तो वो आपराधिक जो तत्व हैं सोसाइटी में उनको क्राइम करने से प्रिवेंट करेगी नेक्स्ट पॉइंट है द डेटरेंट थ्योरी जस्टिफाइज एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जो डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट को जस्टिफाई करती है कि पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो एक एग्जाम्पल सेट करे कि अगर कोई क्राइम करेगा तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार होगा उसको इस तरह का पनिशमेंट मिलेगा थर्ड पॉइंट है डेटरेंट थ्योरी वॉज सपोर्टेड बाई मनू द ग्रेट लॉ कमेंटेटर ऑफ एंशियंट इंडिया मनु प्राचीन भारत के एक जाने माने लॉ कमेंटेटर हैं और उन्होंने भी डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट को सपोर्ट किया है फिर अगला पॉइंट है मोस्ट पीनल सिस्टम्स मेड यूज ऑफ डेटरेंट थ्योरी एज द बेसिस ऑफ देयर सेंटेंसिंग मैकेनिज्म टिल अर्ली नाइनटीन सेंचुरी यानी कि बहुत से देशों ने अर्ली नाइनटीन सेंचुरी तक यानी कि अर्ली 1800s तक डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट को फॉलो किया है जैसे कि इंग्लैंड में जो पनिशमेंट्स दिए जाते थे वो बहुत ही कठोर होते थे और अमानवीय होते थे क्वीन एलिजाबेथ एक बहुत ही लॉयल सपोर्टर थी डेटरेंट थ्योरी की और उनके शासनकाल में छोटे से छोटे क्राइम के लिए भी बहुत कठोर पनिशमेंट दिया जाता था जैसे कि पिक पॉकेटिंग यानी कि पॉकेट मारी के लिए भी बहुत सख्त पनिशमेंट दिया जाता था इंडिया में भी अमानवीय पनिशमेंट्स दिए जाते थे फिर आगे दिया है द एडवोकेट्स ऑफ डेटरेंट पनिशमेंट होल्ड दैट फियर इन द माइंड ऑफ परपीट्रेटर ऑफ क्राइम एंड द कॉन्सिक्वेंसिस दैट कुड बी फॉल ऑन हिम डिसुएट्स हिम फ्रॉम कमिटिंग द क्राइम जो डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के पक्ष में हैं वो ये मानते हैं कि जो क्रिमिनल है उसके मन में डर होना चाहिए कि अगर वो कोई क्राइम करेगा तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्राइम करने के वो उसे भुगतना पड़ेगा और वो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर हैं तो एक तरह से जो इंजूरियस एक्टिविटी एक क्रिमिनल समाज के प्रति करेगा वही एक्टिविटी उसके लिए भी इंजूरियस हो जाएगा पर जो क्रिटिक्स हैं डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के वो कहते हैं कि डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में कोई डेफिनेट पनिशमेंट नहीं बताया गया है कि किस क्राइम के लिए कैसा पनिशमेंट मिलेगा और इस तरह से जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो जज के डिसीजन पर ही डिपेंड करेगा क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये जो डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है वो इनफेक्टिव भी रहा है क्राइम्स को रेस्ट्रिक्ट करने में क्रिटिक्स कहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ हार्डेंट क्रिमिनल्स रिटर्न टू प्रिजन सुन आफ्टर देयर रिलीज तो क्रिटिक्स कहते हैं कि जो हार्डेंट क्रिमिनल्स हैं यानी कि वो क्रिमिनल्स जिन्हें क्राइम करने का कोई अफसोस नहीं होता वो क्राइम करके पकड़े जाते हैं फिर जेल जाते हैं फिर जेल से निक, निकलते हैं अपना टर्म कंप्लीट करने के बाद फिर से वो कोई क्राइम करते हैं और जेल पहुँच जाते हैं तो जो पनिशमेंट देने का जो ऑब्जेक्टिव है कि क्राइम को प्रिवेंट करना डर बिठाना अपराधी के मन में वो डिफीट हो जाता है तो अभी ये क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या अभी हमें डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के यूज़ को छोड़ देना चाहिए और जो दूसरे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट हैं जैसे कि प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट 
और रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जो कि बेहतर हैं डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट से उन्हें यूज़ करना चाहिए तो आंसर है कि नहीं डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का यूज़ हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जस्टिफाइड है उन केसेस में जब ऐसे क्राइम्स किए जाए जो कि डेलीबरेट हो यानी कि जान जो क्राइम्स किए जाए प्री प्लानिंग के साथ क्राइम्स किए जाए और वो क्राइम्स बहुत क्रूर हो और जिस क्रिमिनल ने ऐसा कोई क्राइम किया है वो सोसाइटी के लिए खतरा हो तब डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जस्टिफाइड हो जाती है हमारा नेक्स्ट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी रेट्रिब्यूटिव थ्योरी में ये माना गया है कि पनिशमेंट जो है वो बेस्ट रिस्पॉन्स टू ए क्राइम है और जैसा क्राइम कमिट हुआ है वैसा ही पनिशमेंट दिया जाना चाहिए अगर क्राइम का नेचर बहुत गंभीर नहीं है तो गंभीर पनिशमेंट नहीं देना चाहिए और अगर क्राइम का नेचर बहुत गंभीर है तो गंभीर पनिशमेंट देना चाहिए रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में कोई मतलब नहीं है कि पनिशमेंट डेटरेंस सोसाइटी में क्रिएट कर रहा है कि नहीं और जो क्रिमिनल्स हैं वो रिफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इस मैक्सिम पर बेस्ड है आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत तो जैसा कि लिखा है द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस व्हिच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द मैक्सिम एन आई फॉर एन आई एंड ए टूथ फॉर ए टूथ ये जो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है ये बदले की भावना से भरा हुआ है और इसके कंपोनेंट्स हैं रिटेलिएशन रिटेलिएशन एक एनिमल इंस्टिंक्ट है रिटेलिएशन का मतलब है कि अगर जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मारा तो घुमाकर उसको थप्पड़ ही मारना है तो इस तरह से इस थ्योरी का जो अप्रोच है ऑफेंडर के प्रति वो विंडिकेटिव है जिसका मतलब ये है कि ये थ्योरी बदले की भावना से भरा हुआ है और इसमें क्रिमिनल के रिफॉर्मेशन का कोई स्कोप नहीं है जो लोग रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट को सपोर्ट करते हैं वो ये मानते हैं कि पनिशमेंट जो है वो एक उचित रिस्पॉन्स है टू क्रिमिनल एक्ट्स और उनको ऐसा लगता है कि क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलना ही चाहिए क्योंकि वो पनिशमेंट डिजर्व करता है तो ये एक कॉमनलिटी है डेटरेंस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट और रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के बीच में दोनों ही थ्योरीज ये मानते हैं कि पनिशमेंट एक मॉरल रिस्पॉन्स है टू क्राइम रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में इस तरह के पनिशमेंट्स को सही माना गया है जैसे कि इन्फ्लिक्शन ऑफ बॉडिली पेन सफरिंग इम्प्रिजनमेंट डिपोर्टेशन एंड इवन डेथ सेंटेंस तो इस थ्योरी में बीहेडिंग्स मेमिंग फ्लॉगिंग इन सब चीज़ों को जस्ट माना गया है और इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया गया है जैसे कि नेचर ऑफ ऑफेंस कैसा है सरकमस्टेंसेस कैसे हैं उस क्राइम के इर्द गिर्द और कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर कैसा है